ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்றைக்குள்ள லெசனில் தமிழ் ஃப்ரேசஸ்க்கு அதாவது சொற்றொடர்களுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சென்டென்சஸும் பார்ப்போம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இது அன்றாடம் உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சொற்றொடர்கள் தான் ஃப்ரேசஸ் தான் அது என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைஸ் பார்ப்போம் கொஞ்சம் சிறிதளவு ஏ லிட்டில் பிட் ஏ லிட்டில் பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏ வீ பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வி அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏ வி பிட் அப்படி சொல்லலாம் ஜஸ்ட் அ லிட்டில் பிட் ஆர் இன் ஸ்மால் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெஷர்னா அளவு ஸ்மால்னா சிறுசு சிறிது அளவு இன் ஸ்மால் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு சென்டென்சஸ்ஸு பார்ப்போம் ப்ளீஸ் ஆட் எ லிட்டில் பிட் ஆஃப் சால்ட் கொஞ்சம் சால்ட்டை போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லிப்பழங்க ஏ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அப்படின்ட்டு தனிச்சு தனிச்சு சொல்லாமல் ஏ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அப்படின்ட்டு சேர்த்து சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ப்ளீஸ் ஆட் அ சால்ட் ப்ளீஸ் ஆட் சால்ட் எ வீ பிட் அப்படி கூட சொல்லலாம் வீ பிட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எள்ளளவும் இம்மி அளவும் இல்லாட்ட கடுகளவும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு not even a not even a little bit not even a little bit not even a wee bit apdi sollam ellalavum kuda illa abingiradhu not even a little bit apdi sollalam don't add salt any more idhu melukku salt podada uppu podada not even a little bit konjam kuda vendam abindu not even a wee bit apdi sollalam next vandu alavaga alavaga na just as necessary தேவைக்கு அளவாக ஜஸ்ட் ஆஸ் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜஸ்ட் த ரைட் குவான்டிட்டி அள கரெக்டான அளவு ஜஸ்ட் த ரைட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட ரைட் ப்ரொப்போர்ஷன் அந்த ப்ரொப்போர்ஷனுங்கிற வேர்டு வந்து இதுவும் அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த விகிதாச்சாரம் படி மிக்ஸ் பண்ணணும் இது ஒன் தேர்டுனா அது டூ தேர்டு போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அளவு ஸோ அதுக்கு வந்து ரைட் ப்ரொப்போர்ஷன் அப்படின்னு பேர் இல்லாட்ட ப்ரொப்போர்ஷ்னேட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரொப்போர்ஷ்னேட்லி mix these two steps in the right proportion correct proportion la correct alavaga nee vandu mix pannu kalakku kalandu abindu the proportion proportionately abingra word ah use pandradhukku palagikonga next vandu alavukku adhigamaga abingrathu more than sufficient sufficient na podumana abindu artham more than sufficient na podumanadukku mela adhavadhu alavukku adhigamaga abindu more than enough எனஃப்னாலும் போதுமாக போதும் போதுமானதாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சஃபிஷியன்ட் எனஃப் ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான் ஸோ மோர் தேன் எனஃப் அப்படி சொல்லலாம் மோர் தேன் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ரிக்வயர்ட்னா தேவைக்கு உள்ள ஸோ மோர் தேன் வாட் இ வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட்னா தேவைக்கு அதிகமான அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ் இட் எனஃப் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கேட்குறாரு அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ் இட்ஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு எஸ் இட்ஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மித மிஞ்சிய அதாவது அளவுக்கு அதிகமான அப்படின்னு அர்த்தம் மிக மிஞ்சிய தேவைக்கு அதிகமான ஸோ அளவுக்கு அதிகமானன்னா மோர் தென் சஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து தேவைக்கு அதிகமான மித மிஞ்சிய அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேர்டு இருக்குது சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ்னா நிறைஞ்சு வடிஞ்சு ஓடுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக நிறைஞ்சு வழிஞ்சு ஓடுது அப்படிங்கிறதுக்கு சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸஸ்னா ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம் எக்ஸசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் இன் எக்ஸஸ் ஃபாரின்னா தூரம்னு அர்த்தம் எக்ஸஸ்னா அதிகம்னு அர்த்தம் அதிக தூரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அதிகம் தேவைக்கு மேலே ஃபார் இன் எக்ஸஸ் அப்படி சொல்லலாம் வி ஹவ் சஃபிஷியன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஏற்கனவே பத்து பேர் தான் இருக்கலாம் பத்து பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஈவன் ஒன் மோர் பர்சன் வில் பி சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணால் கூட கூட ஒரு ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணால் கூட இருக்கிறக்கே இடம் இல்லை சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸாக போயிடும் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேவையில்லை 
மிதமிஞ்சியை பார்த்துட்டோம் இப்போ தேவையில்லை தேவைப்படவில்லை தேவையாக இல்லை இதை எப்படி சொல்கிறது தேவை இல்லை அப்படின்னா நாட் நெசசரி அப்படின்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லலாம் அதை வந்து அன்னெசசரி அப்படின்ட்டு நெசசரிக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து அன்னெசசரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நாட் ரிக்வயர்ட் ரிக்வயர்டுன்னா தேவை நாட் ரிக்வயர்ட்னா தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் நாட் ரிக்வயர்ட்னு சொல்லலாம் அன் அன்ரிக்வயர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நெசசரி அன்னெசசரி அப்படிங்கிற மாதிரி ரிக்வயர்டு அன்ரிக்வயர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அது பொருத்தமாக இருக்காது ஸோ நாட் ரிக்வயர்ட் தான் ஒன் மோர் வேர்டு இஸ் ரிடண்டன்ட் ரிடண்டன்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ப்ரீவியஸ்லி என்ன பார்த்தோம் சூப்பர் ஃபுல்வர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ ரிடண்டன்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அதுவும் வந்து தேவை தேவை இல்லை இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரிடண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த இந்த சென்டென்ஸுக்கு சென்டென்ஸஸ் சொல்கிறேன் The company removed him from the job as being redundant. That is, redundant is not the case. The company is not the case. So, if you are dismissed from the company, you will tell the company. That is, if you are going to go to the job, you will tell the company to go to the job. That is, you will tell the company to go to the job. That is, the position has become redundant. That is, the position has become redundant. அந்த பொசிஷன் எங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால் உனக்கு இங்கே வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது த பொசிஷன் இஸ் ரிடண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவையில்லைன்ட்டு இதை ஒன்று க த சூப்பர் ஃபுல்வர்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு ரிடண்டன்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை படிச்சுக்கோங்க வி ஹவ் ரிடண்டன்ட் ஸ்டாப் ரிடண்டன்ட் ஸ்டாப்னால் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்காங்க வி ஹவ் டு ரிமூவ் த பர்சன் ஹூ ஆர் ரிமூவ் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் சோஸ் எஃபிஷியன்ட் அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக திறமை இல்லாதவங்கள வி ஹவ் டு ரிமூவ் தம் பிகாஸ் வி ஹவ் ரெடண்டன்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக அவங்கெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது பிறகு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ் பார்க்கலாம் என்னவானாலும் என்ன நடந்தாலும் இதுக்கு வந்து வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் என்னவானாலும் என்ன நடந்தாலும் அப்படின்ட்டு இதை இப்படி கூட சொல்லலாம் கம் வாட் மே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் யூ ஹாட் டு ஃபினிஷ் திஸ் ஒர்க் பை டுமாரோ என்ன நடந்தாலும் நாளைக்குள் இந்த வேலையை முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இட் டசன் மேட்டர் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டி என்னவானாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கம் வாட் மே யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் ஒர்க் பை டுமாரோ என்ன நடந்தாலும் என்னவானாலும் நாளைக்குள் இந்த வேலையை முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன நடந்தாலும் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் ஒர்க் பை டுமாரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னவாக இருந்தாலும் நடந்தாலும் இல்லை இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் சொல்லலாம் இல்லாட்டா வாட் எவர் இட் மே பி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சம் வாட் சிமிலர் இன் மீனிங் இஸ் It is immaterial, அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது இது பொருளற்றது அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு தமிழில் ஸோ இதுக்கு சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் அட் திஸ் மோமெண்ட் வி ஹவ் நோ சாய்ஸ் பட் டு அக்செப்ட் வாட் எவர் இட் இஸ் என்னவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சம்மதிக்க வேண்டியது தான் வேற நமக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது சாய்ஸே கிடையாது வேறு இவை இதை ஏற்றுக்கொள்ள வரை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க at this moment we have no choice but to accept whatever it is ennavaga irundalum it doesn't matter whatever it is ennavaga irundalum paravayilla it doesn't matter whatever it is apdin sollam it is immaterial whatever it may be apdin sollam adu vande oru porule kedaiyadhu whatever it may be apdin nu sollalam next phrases eppadi irundalum paranga adhe idha konjam twist panni twist panni varudhu ennavaga irundalum என்ன என்ன என்னவா என்ன என்ன நடந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து எப்படி இருந்தாலும் அப்படின்ட்டு எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஹவ் அப்படின்ட்டு தான் அதுக்குள்ளே இங்கிலீஷ் வேர்டு ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹவ் அவர் இட் மே பி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து வேறு சிமிலர் இன் மீனிங் இஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அப்படின்ட்டுருக்கு ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் அப்படின்ட்டுருக்கு அதையும் பார்ப்போம் அதுக்கு மீனிங் வந்து பொருட்படுத்த பொருட்படுத்தாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதாவது ஹவ் அவர் இட் மே பி அதுக்குள்ள சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் வி ஹாவ் டு ஃபினிஷ் ஹவ் அவர் டிஃபிகல்ட் இட் மே பி 
எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹவர் டிஃபிகல்ட் இட் மே பி எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் அந்த எவ்வளவு அப்படிங்கிறதுக்கு ஹவ் வரும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வி ஹாவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் ஒர்க் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த டைம் இட் டேக்ஸ் அதாவது டயத்தை பொருட்படுத்தாம நம்ம வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்றீங்க ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் இல்லாட்டி இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது பொருட்படுத்தாமல் டயத்தை பொருட்படுத்தாமல் இந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்து சொல்றீங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளவு ஆனாலும் இப்ப எவ்வளவு ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி இருந்தாலும் சொல்லிட்டோம் இப்ப எவ்வளவு ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹவர் மச் இட் இஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த மச்ங்கிற வேர்டு வரணும் ஹவ் ஓவர் மச் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஹவ் ஓவர் மச் இட் மே பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஹவ் ஓவர் மச் இட் இஸ் கோ ஹேட் அண்ட் பை இட் அதாவது எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல நீ வந்து இப்போ வாங்க கோ ஹெட்னா அதுக்குள்ளே எஃபர்ட் எடு முயற்சி எடு இல்லாட்டா அப்படி செய்யி அப்படின்னு அர்த்தம் கோ ஹெட் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரீன் சிக்னல் காட்டுற மாதிரி பச்சை கொடி காட்டுற மாதிரி நீ செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஹவ் ஓவர் மச் இட் இஸ் கோ ஹெட் அண்ட் பை இட் எவ்வளவாக இருந்தாலும் அதை வாங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இட் டசன் மேட்டர் ஹவ் ஓவர் மச் இட் இஸ் அது எவ்வளவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை பரவாயில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இட் டசன் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் டசன் மேட்டர் ஹவ் ஓவர் மச் இட் இஸ் எவ்வளவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை தேர்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஹவ் ஓவர் மச் த காஸ்ட் ஆர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் அமௌண்ட் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அமௌண்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் ஹவ் ஓவர் மச் த காஸ்ட் மே பி ஆர் ஹவ் ஓவர் மச் த காஸ் காஸ்ட் இஸ் லெட் அஸ் கிவ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டு அவர் ஃபாதர் ஃபாதர் வந்து ஐசியூவில் இருக்காங்க அவங்கள வந்து கவனிக்கணும் பிள்ளைகள்லாம் பேசிக்கிறாங்க வி ஹாவ் டு கிவ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டு அவர் ஃபாதர் How over much the cost may be? அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹவ் ஓவர் மச் த எக்ஸ்பென்ஸ் மே பி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது பிறகு எங்கே இருந்தாலும் அதுவும் இப்படி தான் வே வேற வேர் இட் இஸ் இப்போ எங்கே அப்படிங்கிறதுக்கு வேர் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ எங்கே இருந்தாலும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேற வேர் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இம் வேர் எவர் ஹி இஸ் அப்படின்ட்டு அவன் சின்ன பையன் அவனை தொலைஞ்சு போகிறான் காணாமல் போகிறான் உடனே மற்றவங்க பேசிக்கிறாங்க We have to find him wherever he is. அவன் எங்கே இருந்தாலும் அவனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு எப்படி ஆனாலும் எப்படி என்றாலும் அப்படி இப்படி எப்படி இருந்தாலும் அப்படின்ட்டு எப்படி ஆனாலும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து சம் ஹவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டா சம் ஹவ் ஆர் தி அதர் அப்படின்ட்டு இந்த சம் ஹவ் ஆர் தி அதர் அப்படிங்கிறது கான்வர்சேஷனல் இங்கிலீஷுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை பார்த்துக்கோங்க சம் ஹவ் ஆர் அதர் அப்படி இப்படி எப்படி இருந்தாலும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் இட் சம் ஹவ் ஆர் அதர் சம் ஹவ் ஆர் தி அதர் யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் இட் மேனேஜ் இட்னா சமாளிக்கணும் அதை சமாளிக்க வேண்டும் எப்படியாவது அது எப்படி இருந்தாலும் இப்படி இருந்தாலும் அப்படி இருந்தாலும் அதை சமாளிக்க வேண்டும் வி ஹாவ் டு மேனேஜ் இட் சம் ஹவ் ஆர் தி அதர் அப்படின்னு சொல்றீங்க அதுக்கு பிறகு ஒரேடியாக அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல்னா ஒரேடியாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி க்ளோஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டியூ டு ஹெவி லாஸ் ரொம்ப நஷ்டம் ஆகிப்போச்சு அதனால் பிஸ்னஸை வந்து மூடிட்டான் ஹி க்ளோஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஒரேடியாக மூடிட்டான் இனிமேலுக்கு அதில் எண்ணமே கிடையாது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஹி க்ளோஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் டியூ டு ஹெவி லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேசஸ் எல்லை மீறிய வரம்பு மீறிய அப்படின்ட்டு So, beyond limits and beyond boundaries. Limit is all the boundaries and all the code. Beyond is all the same. Look here, you are going beyond limits. You can see one thing. Look here, you are going beyond limits. 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 Next one is Chalk Poku Chollade. So, don't tell lame excuses. This is also a short video. Let's take a look. Don't tell lame excuses. Lame na, or a nondi na artho, excuses na chalk chodhradhi. So, nondi chalk chodhradhi. Don't tell lame excuses. Inlata chalk chodhradhi. Inlata chalk chodhradhi. Aptin chodhradhi. You have to finish this work. Don't tell lame excuses. In the work ni mudishna ahano, don't tell. Or a chalk chodhradhi chodhradhi. Nondi chalk chodhradhi parakhe. Aptin inni chodhradhi. Next uh, phrase is, நழுவாதே நழுவாதேனா அப்படி பிடி கொடுக்காமல் நழுவி போகிறது ஸோ அதுக்கு 
டோன்ட் டாட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டாட்ஜ் இஸ் அ குட் வேர்டு டோன்ட் டாட்ஜ்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷேக்குனா டோன்ட் ஷேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன்னுடைய கடமையிலிருந்து நீ வந்து தவறாதே நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது அதை வந்து புறக்கணிக்கக்கூடாது அது வந்து சீரியஸாக எடுத்து செய்யணும் புறக்கணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் டோன்ட் ஷேக் டோன்ட் ஷேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீ ஸ்னீக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் வந்து கண் அப்படி இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அப்படி வெளியே போயிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்னீக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீ இஸ் அ ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப் அப்படின்னா ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப்னா வழிக்கு விழக்கூடிய ஒரு ஸ்லோப்பு ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டா ஹீ இஸ் அ ஸ்லிப்பரி காய் ஸ்லிப்பரி கைனா பிடி கொடுக்காம நழுவி போகிறவே ஸோ டோன்ட் டாட்ஸ் ஹீ இஸ் அ ஸ்லிப்பரி காய் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் டோன்ட் டாட்ஸ் டு கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீ அதை விட்டுட்டு வேற ஏதோ சொல்லாத டோன்ட் டாட்ஸ் த கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் கிவ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நேரடியாக எனக்கு ஆன்சர் கூட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டோன்ட் டாட்ஸ் த கொஸ்டின் கிவ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ரிப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று சொல்கிறீங்க உடனே ஒருத்தர் சொல்கிறார் புரியலை அப்படிங்கிறாங்க இது அடிக்கடி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே புரியலை அப்படின்னா புரியலை இல்லாட்ட புரியவில்லை அதுக்கு என்ன சொல்லலைன்னா ஐ டோன்ட் கெட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சாதாரணமாக ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து சாதாரணமாக உள்ளது ஐ டோன்ட் கெட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் கெட் யூனா எனக்கு விளங்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் புரியலை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெனத்தாதே அப்படின்னு சொல்கிறான் பெனத்தாதேனா என்ன சொல்கிறது கண்ட மாதிரிக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறது நான் சென்ஸ் பேசுகிறது அதுக்கு தான் பெனத்தாதே அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து எப்படின்னா டோன்ட் ஸோ டோன்ட் ஸ்பீக் ராட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ஸ்பீக் ராட்னா அழுகிய பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் அழுகுனது அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்பீக் ராட்னா பெனத்தாரே அர்த்தம் இல்லாமல் கண்டதையும் உளராத அப்படிங்கிறக்கிட்ட டோன்ட் ஸ்பீக் ராட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ஸ்பீக் நான் சென்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டோன்ட் டாக் இன் பிட்வீன் இடையில இடையில பேசாத அப்படின்னு டோன்ட் டாக் இன் பிட்வீன் அண்ட் டோன்ட் ஸ்பீக் ராட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதாவது பெனத்தாதே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க டோன்ட் டாக் நான் சென்ஸ் அப்படின்னா அர்த்தம் இல்லாத ஏதாவது பேசாத அப்படின்ட்டு அதுபிறகு நெக்ஸ்ட்டு பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் அப்படிங்கிறாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை விட இந்த ப்ரைஸ் நல்லாயிருக்கு டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்ட்டு டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து யூக்ரைன் அண்டு ரஷ்யா ரஷ்யா வந்து யூக்ரைனை இன்வைட் பண் இன்வைட் பண்ணுறாங்க இன்வேஷன் ஆஃப் ரஷ்யா இன்டு யூக்ரைன் அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து தி ஃப்ளீ த கண்ட்ரி ஃப்ளீனா ஓடி ஓடுறாங்க வெளியே தப்பி தப்பிச்சு ஓடுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஃப்ளீ த கண்ட்ரி அவங்க வந்து டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ளீ யூக்ரைன் டு த நேபரிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு கூட பேப்பரில் படிக்கலாம் அது வந்து தே டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்ட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேர் டியூ டு ரஷ்யன் இன்வேஷன் இன்வேஷன்னா போர்த்தெடுக்கிறது ஆக்கிரமிப்பு டியூ டு ரஷ்யன் இன்வேஷன் படையெடுப்பு இன்வேஷனாக படையெடுப்பு ஆஃப் யுக்ரைன் டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ளீ த கண்ட்ரி ஃபார் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்டட் டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டென்ஸ் அண்ட் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் அதுக்கப்புறம் என்னை கைவிட்டு விடாதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னை கைவிட்டு விடாதேன்னா டோன்ட் லீவ் மை ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து கரெக்ட் இல்லை என்னை கைவிட்டு விடாதே அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் லெட் மீ டவுன் டோன்ட் லெட் மீ டவுன் டோன்ட் லெட் மீ டவுன்னா என்னை கைவிட்டு விடாதே அப்படின்ட்டு யூ ஹாவ் டு கீப் அப் த ப்ராமிஸ் டு ஹெல்ப் மீ நீ எனக்கு உதவி செய்கிறதாக ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்த வாக்குறுதி கொடுத்துருந்த யூ ஹாவ் டு கீப் அப் அதை வந்து காப்பாற்றணும் கீப் அப் த ப்ராமிஸ் யூ டு ஹெல்ப் மீ டோன்ட் லெட் மீ டவுன் என்னை வந்து கைவிட்டுறாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி நல்ல ஃப்ரேசஸ் பார்த்துட்டோம் இது வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்துருக்கோம் சென்டென்சஸும் பார்த்துருக்கோம் இதை வந்து வழங்கிக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த லெசன் வந்து அந்த வகையில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஃபீல் ஸோ அண்ட் இஃப் யூ லைக் த வே ஐ டீச் யூ ப்ளீஸ்